बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाए हेलो फ्रेंड्स मैं रुद्राम रुडीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस दरअसल आपको बता दें कि दिनों दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है आपको बता दें कि पहले कभी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब लोकसभा के चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा था और हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी या तो पार्टी छोड़ रहे थे या फिर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे ठीक उसी तरीके का अब बहुजन समाज पार्टी में होता हुआ नजर आ रहा है पिछले एक दो महीने की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा शायद इसका पीछे का कारण यह भी है कि जो कार्यकर्ता अब तक बहुजन समाज पार्टी के चुप्पी साधे रहते थे अनुशासित रहते थे अब वो अपने प्रभारी और नेताओं की पूरी तरीके से खिंचाई करना शुरू कर दिए शायद यही वो वजह होगी जिसकी वजह से अब बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई थी वो अंदरूनी अंतर कला थी वो अब सड़कों पर आ चुकी है आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान में हुई घटना उसके बाद बिहार के अंदर भी जिस तरीके का माहौल बनाया गया था वो भी आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी और अब जो चल रहा है वो महाराष्ट्र के अंदर भी इसी तरीके के हालात नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अभी के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके का प्रदर्शन किया था जीरो ही केवल मात्र वोट परसेंट हासिल कर पाई नोटा से भी कहीं ज्यादा कम वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुए आप ये से मान सकते हैं कि नोटा से भी आधी वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुए और इसी कारण बहुजन समाज पार्टी के अंदर महाराष्ट्र की जो अंतरकला थी वो अब सड़कों पर आ चुकी है आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम नतीजे सामने आने के बाद बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ ने बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए उससे न जब केवल बहुजन समाज पार्टी के लिए सब कुछ सही है बल्कि ये चीजें सोचने के लिए भी मजबूर करती है आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ पर सुरेश शाकरे ने आरोप लगाया है कि शोक सिद्धार्थ ने पार्टी को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है सुरेश शाकरे ने कहा कि शोक सिद्धार्थ जहां भी जाते हैं वो पार्टी को नुकसान करके ही आते हैं आपको बता दें कि ऐसा ही माहौल राजस्थान के अंदर भी शोक सिद्धार्थ को लगाया गया था लेकिन तुरंत हटाना पड़ा फिर एस एन महेश मामले के अंदर जो की कर्नाटक के एकमात्र विधायक थे उनको निकालने के मामले में भी अशोक सिद्धार्थ का ही नाम आया और अब जो महाराष्ट्र की जो गतिविधियां चल रही है उसमें भी अशोक सिद्धार्थ का नाम ऊपर चल रहा है आपको बता दें कि इन गतिविधियों के बाद अशोक सिद्धार्थ पर भी सोचने की कुछ बातें गुंजाइश शुरू होती है सुरेश साकरे ने आरोप लगाया कि शोक सिद्धार्थ ने पार्टी को यहाँ पर बर्बाद करने की ठान रखी है पार्टी ने मुझे जानबूझकर टिकट दिया था उसके बाद ही मैं चुनाव लड़ा था उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की वजह से मेरा परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया मेरा पत... बेटा और मेरी पत्नी मौत हो गई और मेरी बेटी भी छोड़कर भाग चुकी है लेकिन मैंने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और पार्टी की तरफ ध्यान दिया था लेकिन अशोक सिद्धार्थ को अपने चेला चपेटों को लगाने के चक्कर में मेरा करियर है वो बर्बाद कर रहे हैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी गतिविधियां घट रही है उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन सभी को दिल्ली तलब किया सुरेश साकरे की कोई बात नहीं सुनी गई और दिल्ली तलब करने के बाद अशोक सिद्धार्थ को अब आगामी विधानसभा के चुनाव दिल्ली में है तो अब उनको दिल्ली में लगा दिया गया है और महाराष्ट्र के अंदर वीर सिंह जो की राज्यसभा के सांसद उनको लगा दिया साथ ही उनके साथ लालजी मैनगर को भी लगा दिया गया है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है कुल मिलाकर देखे तो अपने अंतरकला जो है वो बाहर नजर आ रही है मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ तब तक आप चले थे विदा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल